कैसे हैं गुड 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 हाउ आर यू सर वेरी गुड थैंक यू ऑफ ऑल सर मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ द ताज डिवाइडेड बाय ब्लड थैंक यू थैंक यू सो मच तो अगर हम बात करें ताज की या ओवरऑल जब मुगलिया सल्तनत की बात करते हैं ना सबसे पहले एक ख्याल आता है मुगले आजम जी जब आपको ये ऑफर किया गया था तो क्या था एक प्रेशर था या मुगल आजम देखी कई बार करेक्टर में जाने के लिए क्योंकि आपका करेक्टर तो दिलीप साहब ने किया जी मतलब ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि दिलीप साहब से आपका आपने नाम ही उनका ले लिया है शुरुआत में क्योंकि उनके हिसाब से अगर मतलब हम देखा जाए तो मुगल आजम के बारे में जब सोचते हैं तो वो तो एक अलग ही एरा था वो एक अलग ही दुनिया थी अफकोर्स कैरेक्टर्स काफी काफी सेम थे बट बट हमारा शो से बहुत अलग है और आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि कोई कंपैरिजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यू नो मेरा मतलब सलीम वो समी हु दिलीप साहब ने अगर मुगल आजम में सलीम प्ले किया है तो मैं कैसे करूंगा अगर शायद मैं वो प्रेशर लेता तो कभी उस किरदार को मैं ठीक से निभा ना पाता तो वो एक था जरूर एक जहन में मेरी बात थी कि ऑफकोर्स मुगल आजम देखिए हमने और और वो अपने आप में एक आइकॉनिक फिल्म है और वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं बट उस बात का कोई प्रेशर नहीं था आ, मैंने सलीम को अपने अपने ही रंग में रंगने की कोशिश की और आ, और वही दिखाने की कोशिश की और उसी हिसाब से मतलब मैंने यू नो कैरेक्टर को अप्रोच किया so yes it's been a it's been a fantastic journey as as uh, uh, to play sareem but uh, i'm mughal azam se iska kuch ho nahi ha definitely ha again lekin uh, nasir saab to samne the nasir saab samne the kya sikha unse is pure mamle mein bahut kuch i mean wo he is an institution in himself unke sath kaam karke hi maza aa jata hai आपने हालांकि मेरे मेरा पहली बार था उनके साथ काम करना बट जस्ट द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ जस्ट द वे ही ही इज ऑन सेट ही स्टिल लाइक अ लाइक अ यंग एक्टर हु इज कांस्टेंटली लाइक वर्किंग ऑन हिज लाइंस ही ऑलवेज वांट्स टू बी हर्ड सो देयर वाज अ लॉट टू लर्न एंड एंड यू नो जस्ट जस्ट गेजिंग एंड व्हाट ही इज डूइंग हाउ ही इज डूइंग हिज रिएक्शंस हिज हैंड जेस्चर्स एवरीथिंग सो वी हैड अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ चैट्स अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस एंड उसी से आप इतना सीख जाते हैं तो uh, मतलब उनके साथ तो जितना टाइम बताया उतना ही कम है यू नो आई वुड लव टू स्पेंड मोर टाइम बट बट या इट्स बीन चेरिश्ड एंड आई 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 एम रियली हैप्पी दैट गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन एंड ऑफ स्क्रीन विद तो जब ये Z5 का ग्लोबल का ये ऑफर आया आपके पास तैयारी कैसे की मतलब पूरे उस करेक्टर में घुसने के लिए स्पेशली द <coughs> वो हॉर्स राइडिंग तलवारबाजी हिस्ट्री की किताबें oh. कुछ पढ़ी मैंने जी ऐसा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था उसको इसकी तैयारी करने के लिए मैं उस समय में एक और शो कर रहा था और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये इस शो की शूटिंग शुरू होनी थी तो मुझे ना घुड़सवारी आती थी ना मुझे तलवारबाजी आती थी तो मुझे उस एक हफ्ते में ही वो सब सीखना पड़ा और जो था उस एक हफ्ते में ही हुआ है इनफैक्ट आई स्पोक टू माई डायरेक्टर आई टोल्ड माई चला नो हम डू दिस इट्स जस्ट it's a lot and it's like a lot of work and you know so I, he was just like there's a reason why we chose you and he showed a lot of uh, faith and confidence in me as salim and that really pushed me forward and and then then yeah there was no looking back like i i knew that this is something that's come for a reason to me and um, and i haven't given any anything less than 200% to this उटरीस डेफिनेटली अगेन बीइंग ए दिल्ली बॉय थोड़ी तो मदद मिली होगी मतलब हमेशा मेरा ये ख्याल था कि मैं मुझे पोएट्री पसंद है मैं जावेद अख्तर साहब को सुनता हूँ रात इंदौरी और गालिब और कभी तो शेर व शायरी का शौक है पढ़ने का ज्यादा नहीं है सुनने का ज्यादा है तो उससे ऑफकोर्स मेरी लैंग्वेज मेरे उर्दू में थोड़ा सा उसमें आया फर्क पड़ा और वो थोड़ी मदद थी बट बट अगेन अब इससे मुझे फिर से प्यार हो गया उर्दू लैंग्वेज से आई वुड लव नाउ आई एम लुकिंग फॉर टीचर्स टू एक्चुअली टू यू नो लाइक टू अपनी उर्दू साफ करने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए तो या इट वॉज इट वॉज अ गुड गुड एक्सपीरियंस 
अच्छा अगर हम अशीम गुलाटी की बात करें तो आपने बहुत थोड़े टाइम में फिल्में भी की टीवी भी की सोप ओपेरा भी किए सीरीज भी की इवन की टर्की सीरीज भी की काश बहुत थोड़े टाइम में किया होता <laughs> काश अगेन ये ये नहीं यार मैं कंपैरिजन तो है ही नहीं मेरी रेस में सिर्फ मैं ही भाग रहा हूँ और हाँ. मेरी रेस काफी लंबी रही है और अभी बहुत आगे जाना है बट <laughs> देखा जाए तो बारह साल हो गए मुझे मुंबई में और और मतलब 12 साल में अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं किया आ, बहुत कुछ करना है बट मैं हर एक उस पल का शुक्रगुजार हूँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है जिस शहर में मैं हूँ कि आ, कि मुझे जो भी काम मैंने किया है वो काम करने का मौका दिया गया है और उसके लिए मैं मैं हमेशा आई बी वेरी ग्रेटफुल सो इट्स बिन इट्स नॉट बिन अ स्मॉल जर्नी इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी बट इट्स बिन फ्रूटफुल वन टू नाउ बिकॉज सिर्फ सीखने को मिला है तो सबसे ज्यादा एंजॉय किस परफॉर्म पे किया Z5 ग्लोबल के ताज oh. में नहीं किया <laughs> और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये शो Z5 का है बट मैं हाँ. इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितना लुत्फ मैंने इस कैरेक्टर का उठाया है उतना आई थिंक मैंने किसी कैरेक्टर में नहीं राइज भी बात है शाहजहां की कनीज को पे हाथ साफ कर दिया अब आप कनी अब कनीजों की बात करें या नसीर साहब के साथ एक्टिंग करने की बात करें ये मैं आप पे छोड़ देता हूं नहीं हिम्मत है नसीर साहब के कनीज पे हाथ साफ करना आसान बात नहीं है तो ये जो सलीम ने किया था मैं तो यहां पे जो पूरा ये जो मुगलों का गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है तो आगे ये स्टोरी कहां जाएगी कुछ आईडिया है इसके बाद कुछ इरादा है आगे तो सर जहां जहां Z5 ग्लोबल ले जाए वही हम तो हम, हम तो हम कौन होते हैं हम तो बस हमें तो बोल दिया जाता है आ जाओ हम कर लेते बट नहीं इट्स इट्स आई ऑल जोक्स अबाउट इट्स इट्स वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट सम समथिंग एंड इंशाल्लाह जल्दी आपको आपको इत्तला किया जाएगा ग्रेट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स थैंक यू फॉर टॉकिंग थैंक यू सो मच लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द ब्रू न्यूज़